kesenangan tentang menyanyi. Okay, pada tempat makanan kami saat ini lah hati yang gede ay pag-uusapan natin yung pag-uusapan natin yung mga job description ng mga kasimbahay o job description ng mga katulong kasi minsan kasi hmm, hindi nakikita ng mga ng isa't isa ng employer at saka yung mga kasambahay kung ano ang mga responsibilidad nila so doon nagsisimula kasi yung conflict kapag hindi naging klaro yung job description ni katulong yung job description niya doon sa kanyang amo so dyan nagsisimula ang conflict so dapat before tayo kumuha ng ating mga kasambahay kailangan gawin natin klaro kung ano yung mga, mga responsibilidad nila at saka gawin natin klaro kung ano yung job description nila para walang magiging conflict sa eh. So, una, let us talk with the, the job description, the, the responsibilities of domestic helper the domestic helper responsibilities or the scope of domestic helpers responsibilities primarily depends on the family's needs and oftentimes they are required to, for, to perform a variety of works. Kadalasan kasi lalo na dito sa Pilipinas um, mananaw agan tayo na kailangan natin ng katulong yung bawa pagkabantay ng bata yung, yung kadalasan kasi yung mga working parents they need to hire helpers to take care of their babies at home so yun ang kadalasan um, they are sometimes even required to perform a variety of tasks depende sa kontrata depende sa atang pag-usapan it is of utmost importance that both parties discuss the job description before signing the employment contract to know if the employer's needs and expectations meet the domestic helper's qualifications and expectations as well. Halimbawa, gusto mong kumuha ng katulong na magbabantay ng yung anak tapos gusto mo rin na maturuan, matulungan yung anak mo sa kanyang mga modules lalo, lalo na ngayon sa pandemic. So, kailangan before you hire a uh, domestic helper or bago ka kumuha ng kasambahay, dapat klaro. Dapat klaro yung klarohin mo yung ano yung job description niya. Yung trabaho niya. Tapos Domestic helpers' responsibilities are usually divided into two main categories. One is providing care for babies and toddlers, elderly, special needs family members, and pets. So, yun ang una, yun ang kategory. Pwede tagapantay ng bata, tagalaga ng bata, or pangalawa, yung manager managing the general housekeeping course and running errands so, katulong ka talaga sa buong buhay now, the first category providing care for babies and toddlers elderly, special needs family members and kids so, like feeding serving and playing with babies ikaw yung tagapakain ng bata, ikaw yung nagbabantay, makikipagyara ka sa bata kasi sunod-sunuran ka kung ano yung wabay ng bata Batayan mo siya palagi. Then, cooking or preparing meals for child. Siyempre, kung kinuha kang yaya, dapat magluluto ka rin para sa kanya. Dapat ikaw rin yung maglalaban ng kanyang mga damit. Ikaw rin yung mm, maglilipit ng kanyang mga gamit. Ikaw rin yung pagkatapos mong pagkainin yung bata. Dapat iligpit mo yung pinagkainan. Hindi na lang. Porque 
Pagbabantay ka lang ng bata, babantay ka lang ng magbabantay, hindi, mo, hindi ka kami lang magluluto ng kanyang pagkain. So, hindi lang feeding ng trabaho mo, hindi lang magkikipaglaro, kundi obligasyon mo rin, hindi lang yaya yung paghanda ng pagkain para sa mga bata. Oo. Tapos, uh, obligasyon mo rin yung obligasyon mo rin na aliguan sila, bihisan, you have to change their clothes, you have to take them uh, para dun sa banyo, kailangan mo silang aliguan, at saka playing with the child and arranging play dates. So, kasi bilang bata, kailangan mo, um, kailangan rin nilang magkipaglaro. At kailangan din na maka-arrange yung kung kailan sila dapat maglaro. Ang oras, dapat naka-arrange din yun kung kailan kayo kailangan maglaro. Hindi na buong araw na lang kayo naglalaro. Then you also have to dropping off or taking the kids to school. Bilang yaya, obligasyon mo ang magpakain, maganda ng pagkain, maglipit ng pinagkainan, maglipalit, magliko sa kanila, magbihes, at saka maglaban ng kanilang mga gamit, magtupi ang mga nilang mahal, mag, mag-arrange sa mga ano nila, mag-arrange sa kanilang mga damit, mag-arrange sa kanilang kwarto, pag umihi yung bata sa phone, kay publikasyon mo, na ano, yan yung silyon, alam nga namang si Lula, ganyan yung yes. Then, dropping off or taking the kids to school. Kailangan mo rin, kailangan mo rin silang dalhin, ihati-hati doon sa paralan. Ihati at sunduin sa paralan. Hindi sa, hindi sa, ano yun, hindi na yun sa, hindi na yun sa, ano, um, kasunduan. Ihintayin mo pa siya doon sa eskwela o ihatid lang sa kasusunduhin. Hindi yun. Tapos, assist kids in studying and activities at home. Kailangan din nilang, kailangan mo rin bilang yaya na alalayan sila sa pag-aral, alalayan sila sa pag-review ng kalilang mga lessons at saka yung mga module, um, alalayan mo sila. O sitting, bathing, grooming the pits. O, kung um, trabaho mo na, kadalasan kasi sa mga kasambahay, lalo na sa mga yaya, pag tulog si baby, tutulog ka rin. Pag naglalaro si baby, nagsiselfon ka. Paano yung kanyang mga labada? Paano yung mga damit niya? So, kailangan kung tulog si baby, maghanap pa ng paraan na ma- ma-arrange niya yung kanyang mga gamit, yung kanyang mga, yung mga damit niya. Kasi sa bahay, magbuti na kasi yung nakasiparate na yung, yung shorts ni baby, yung mga pang-upper ni baby. Yung ganun, dapat hinihiwala yun. Para Every time na magbibihis ka, hindi mo hindi hindi masakit sa ulo kasi nakaka-stress yung maghanap ng mga damit. So, dapat hinihiwalay yung mga shorts, yung mga pajama, yung mga t-shirts, yung mga underwears, nakahiwalay yun. Ibubukod mo yan kasi pag hindi mo yan binubukod, sa time na magbibihis ka sa mga baby, naku, ang hirap. So, yun. So, yung pangalawang kategory naman, managing the general housekeeping chores and running errands. Yung over, yung buong bahay. Yung buong bahay, yung yung obligasyon mo. Preparing meals, preparing, preparing and cooking meals. Ikaw yung magluluto, ikaw yung maghanda ng pagkain. Kung nakaluto ka, ikaw yung maghahal. Then, keeping the house clean, neat, and organized. Bilang katulong, dapat tingnan mo kung ano yung mga kalat. Dapat 
hindi si ma'am, hindi si amo yung maglilipit ng mga pinaglaruan ninyo. Hindi na yung mga kalat na lalo sa kusina. Mm-mm. Kasi nakakasakit ng ulo sa mga amo yan. No? May katulong ka naman. Tapos may nagagampanan yung kanilang mga job description, yung kanilang mga obligasyon. So, ang mga kalat dapat naka ano yan, dapat minisim yan, dapat nakalipit ang lahat ng mga kalat. Then, vacuum yan, mapping or sweeping the floor. Ang hirap naman kasi pag uwi mo kaling trabaho, pag uwi mo ng bahay, ang daming kalat. Tapos si baby, walang walang hilangos. Ito may dumi. So, walang amor mo di masis-mastress sa mga kanon. So, kailangan mo marinis ng sahig. Washing dishes, yung mga pinggan, dapat tukasan yun. Kasi buong bahay yung scope ng trabaho mo. So, yung makukas ka ng pinggan, dapat linisin, tingnan mo buti yung yung lapago. So, kayo yung stove, kailangan yun, walang mga oils, oils dyan. Yung sa gulit ng mga stove, walang oils siya. Kasi doon yung sisimula yung mga yung mga insekto. Kakain nila yung pus ng mga mga OPG mo. Yung nagsisimula ang disclass siya. Then, maglalaba. Malikas yung mga maglaba. Katapos maglaba. I- i- ililipit mo, pag ililipit mo, pag ano na, pag nag-try na siya, so ililipit mo yan, tapos pangalan siya, then obligasyon mo rin yung gardening, nag-aalas ng bakot, mag-aalag ng mga halaman, car washing, then grocery shopping, halimbawa, wala nang grocery sa kusina, so, hindi ka rin nilang ito, sana mag-grocery ka doon. Then, making a trip to the drink, cleaner or market. So, so, kailangan na rin yung malamig. Sometimes, caring for the elderly or special needs family members, if you're assigned to that task, then helpers undergo a standard domestic work training course, depending on their home country before being allowed to work abroad. However, the training does not include elderly care, special needs care. So, kung nagdo-domestic help ka, kung sa labas ng bansa, hmm, kailangan mo pa mag-undergo ng training kung pa paano. Then, a caregiving certificate is preferred. If not required in most elderly special needs care job, because this equips the helper to provide the best care possible for the elderly, or special needs family members, especially in terms of education management. So, kaya nga, kailangan nung undergo ng training kung doon ka, yung ina-applyan mo, mag-aalaga ka ng mga elderly. Kasi, kailangan malaman yung mga terms of education management, managing mode changes. Kasi, yung na elderly ay, um, sinipungin na yun, madali yung magalit. Pag hindi ka dito nakaka-adjust, makikipag-away ka na kung madideport ka in out- the elderly outbursts or disorders and the ability to notice changes in behavior or health that will holistically improve and save their ward's life. Having a significant experience is also a key factor to be hired for this specific requirement. Despite the challenging role Providing care for the elderly and special needs individuals has grown in demand nowadays, and helpers can both demand and receive higher pay compared with regular domestic work duties. Um, as domestic helpers, sometimes we are very requested to do extra duties, which is a non-domestic duties. One is the giving body massage to employers that is no longer a domestic duty. This is not considered as a domestic duty, so a helper is not obliged to provide such service and can respectfully decline the employer's request if you are not comfortable in doing so. For example, nakikiusap yung employer mo na magpamasahe, lalo na lalaki, tapos ikaw babae, pwede kang magdecline, pwede kang tumanggi. Kasi hindi yan under the scope of your 
responsibility that is non domestic duties special care kasi yun so pwede siyang mag request ng care ng ano ng masahista para siya mo masahista yun pero kung ano ka kung in situ ka naman sa massage pwede kang gumawa pero pwede kang pwede kang gumawa ng request ng employer mo pero sometimes it needs extra pay This, however, may be required in caring for an elderly or a special needs family member, so it is important for both parties to discuss these terms to ensure the helper is equipped and prepared to do this before signing the employment contract. So, kabalasan kasi, bago ka, bago ka, mag, ano, bago ka mag-sign ng contract, some employers have to talk to you first kung kaya mo rin bang mag-massage para ma-isasali doon sa contract sa contract mo okay pag, na, pag nagkasundo kayo na isasali yun so you are obliged to do the task so again yung mga non-domestic duties na yung pwede kang mag-decline is giving by the massage to employers then the driving duties kasi nag-apply ka bilang domestic helper tapos hindi mo obligasyon yung mag-drive hindi ka mag-recline doon the household that is specified in the standard employment contract does not include driving duties <coughs> if you are employed to perform the driving duties your employer has to make a special application to the immigration department to allow you to drive in Hong Kong so your employer will have to fill out the ID 934 form. Okay. You may be responsible for criminal prosecution if you have breached the law. You may be deported back to your home country. You may not be allowed to work in your home So again, kung domestic helper ka lang, tapos pinadrive ka ng employer doon sa home then, tapos walang ID 934 form na fill upon. So, pwede kang i-deport, pwede kang i-deport back to your, can- to your country at you will no longer be allowed to work in Hong Kong anymore. Pangatlo, na non-domestic duties ay yung helping out or running errands for the employer's business or office. Pwede kang mag-decline doon na yung tatawagan ka ng employer mo na tumulong doon sa, tatawagan ka ng employer mo na tumulong doon sa trabaho niya sa opisina. Tapos, ikaw niya na gagawin ng putusan doon. Pabalik-balik ka doon, from home to the office, from home to the business office, pwede kang mag-decline doon. Like, for example, gagawin kang, you have to clean the employer's office or workplace or the store or the warehouse. Samantalang sa contract mo, ah, okay, excuse me. So, we are now, we are now here talking with domestic helpers outside the country, outside the Philippines. So, pwede kang mag-decline, pwede kang mag-complain, pwede kang mag-reklamo doon sa embassy kung ginagawa ka ng kung ginagawa ka ng employer mo na tumulong doon sa mga trabaho niya sa opisina, sa isa tindahan, samantalang domestic helper naman lang naman yung kontrata. So, cleaning the employer's office, the workplace, or the store, or the warehouse, then giving out flyers on the streets, samantalang kung nasa description mo na house helper ka o tagapag-alaga ka ng data, hindi ka pwedeng putusan na mag- mamigay ng mga flyers doon sa kalye. Then, hindi ka rin pwedeng um, mag-deliver ng mga documents. Mag-deliver at magtumanggap ng mga documents hindi rin hindi ako naging pwede. Kasi domestic helper yung nasa kontrata mo. Then, producing products for sale. Ang bawa sa kontrata, you know, yung, yung, yung pinirmahan ng kontrata ay yaya ka, mag-aalaga ka ng bata. Tapos, pagdating mo din sa employer mo, um, yung trabaho mo pala, 